all new Diwali collections. In the Pudusse, Yehlaame Pudusse. Anandam Silk. Shah Sweetness and Love this festival season with Arya Ranand Pawan Sweets and Snacks. Wi-Fi Housing and Properties in Villa Green Vista. Oh, yeah, Marla. Unga Vida, Unga Budget La. எல்லா இடத்துலயும் கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு நான் அபியூஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அவங்க திறமையால பிரேக் பண்ணணும் அவங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நடுங்கும் <laughs> <laughs> ஹலோ ஆல் இன்னைக்கு என் கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீயா நானா ஷோவில் இவங்களோட ஆக்ஷனாலையும் சரி இவங்களோட பேச்சாலையுமே சரி நம்மளை திரும்பி பார்க்க வச்சவங்க தான் சங்கீதா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அவங்கள தான் மீட் பண்ண போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் நீயா நானால பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சங்கீதானா யாருங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க கராட்டில வந்து நான் தேர்ட் ஆன் வாங்கியிருக்கேன் இட்ஸ் ஃப்ரம் ஓகினாவா ஜப்பான் அண்ட் டேக் அவுண்டில் தேர்ட் ஆன் வாங்கியிருக்கேன் இட்ஸ் ஃப்ரம் குக்கிவான் சவுத் கொரியாலேருந்து வாங்கியிருக்கேன் இதெல்லாம் தாண்டி ஐம் பேசிக் ஹோம் மேக்கராக தான் மோஸ்ட்லி நான் இருப்பேன் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க சங்கீதா இவ்வளோ போல்டாக இவ்வளோ ஸ்பீச் நீ உங்களோட ஸ்பீச் பார்த்து நான் எனக்கே வந்து கூஸ் பம்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிராமத்து பெண் அப்படின்னு சொன்னீங்க அங்கேருந்து எப்படி இந்த ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்க பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே மீனாட்சிபுரம் ஒரு பக்கா ரிமோட் வில்லேஜில் தான் பிறந்து வளர்ந்தோம் மேரேஜ் பண்ணுற இடம் தான் சென்னை ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் பாப்பா பிறந்துட்டா எனக்கு அப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னோடய வீட்டுக்காரர் வந்து கராத்தி மாஸ்டராக இருக்கிறனால ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அட்மினாக ஒர்க் பண்ணலாம் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தேன் ஸோ இங்கே நிறைய ஃபியூ லேடிஸ்லாம் பண்ணுறது பார்த்துட்டு ஓகே நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு எனக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக தான் இருந்தது இதை கற்றுக்கும் போது எனக்கு ஸோ அப்புறம் அவங்களோட மோட்டிவேஷனால் என்ன ஈஸியாக பிளாக் பெல்ட் வாங்க முடிஞ்சது ஸோ பிளாக் பெல்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ஸோ நம்மளும் ட்ரெயினர் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் இப்போ டீச்சராக இருக்கேன் இங்கே ஓகே அது ஒரு ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி முதல்ல தோணுச்சு ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப காமா நீங்கள் என்கிட்ட பேசுகிற வரைக்கும் நான் ரொம்ப வந்து காமாக இருப்பேன் காலையிலே சீக்கிரமாக அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திச்சிப்பேன் சென்னை வந்த பிறகு நீங்கள் ஸோ அதுலேருந்து இப்போ எப்படி மாறினீங்க சென்னை வந்து டோட்டலாக நீ மாற்றிருச்சுன்னு சொல்லணும் பேசுறதுலேருந்து நடவோட பாவனை எல்லாமே மாறிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இப்போ பிஃபோர் க மேரேஜ் வந்து நான் அவ்வளோ டுவெல்த் வந்து முடிச்சுருந்தேன் ஸோ ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போயிட்டு ஆஃப்டர் மேரேஜ் எனக்கு டைம் கிடச்சாலும் கரஸில் அதையும் சைட் பை சைட் படிச்சுக்கிட்டு கரடி கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஈஸியாக பே பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுது மெயினாக என் ஹஸ்பண்டோட மோட்டிவேஷன் என்னோட மாமனார் மாம் மாமியாரோட மோட்டிவேஷனில் மட்டும்தான் இது முடிஞ்சுது ஓகே வீட்டிலலாம் என்ன சொன்னாங்க லைக் உங்கள் அம்மா அப்பாலாம் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு இந்த கராட்டையோட விஷயமே நிறைய பேருக்கு தெரியாது கிராமத்தினால எனக்கு தெரியாது பாப்பா ஏதோ பண்ணுது தான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க மற்றபடி நான் ஈவன் நான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கூட எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு அது பண்ண போகிற கூட அவ்வளோ தெரியாது அவேர்னஸ் கிடையாது ஸோ இப்போ தான் வந்து இதுக்கு கராட்டே டே கூட இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் நான் பிளாக் பெல்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து நான் இதுவெல்லாம் பண்ணுவேன்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து நிறைய வந்து சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ தனக்கு தோன்றது அப்படிங்கிறது வர வைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா எப்படி வர வச்சுக்கிட்டு ஸோ மெயினாக இந்த ஒரு ஃபீல்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தில் ஸ்ட்ரக் ஆகுறாங்க எவ்வளோதான் நல்லா லட்சங்களை சொல்லி சரி லட்சங்களை கொடுத்து படிக்க வச்சு டிகிரி வாங்கி ஹையர் பொசிஷன் போனாலும் எல்லா இடத்துலையும் கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு நான் அபியூஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதை பிரேக் பண்ணணும்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து வாய்ஸ் ஆலையும் அவங்க திறமையாலும் பிரேக் பண்ணணும்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டாலும் கூட அவங்களுக்கு திறமை இருக்குது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அதை நாங்கள் உள்ள இருக்க திறமை நாங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நல்ல ஒரு ஜாப் தானே இதுன்னு சொல்லி எனக்கு தோண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ இதனால் நான் பண்ணுற ஒர்க்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு புனிதமான ஒர்க்குன்னு எனக்கு தோணுனால நான் பிளாக் பெல்ட் வாங்கணும் ஏன் நம்ம இதே நம்மளோட கெரியரை சூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி நான் வச்சு ஆரம்பிச்சுட்டு மெயினாக ஐ வாண்ட் டு டீச் கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு மெயினாக மென்டலாக ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்கலாக அவங்க ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்க
இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்ல வந்து இது ஆயிருக்கீங்க உங்களை அர்ப்பணிச்சிருக்கீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்ல அப்போ என்னென்னலாம் சொன்னாங்க உங்களால பண்ண முடியும் ஏன்னா பிசிக்கா நம்ம மெயின்டைன் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எந்த ஒரு விஷயம் லேடிஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பண்ண போனாலுமே அதை ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டு விஷயம் பேரக்கெட்டா போடுவாங்க பாடி ஷேம் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி கேரக்டர் தப்பா பேசுவாங்க இதை பத்தி நம்ம கவலையே படக்கூடாது நம்மளுக்கு என்ன விஷயம் வேணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்னொரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தா போதும் இந்த ரெண்டு விஷயமே எனக்கு கிடைச்சதுனால ஈஸியா என்னால ஓவர் பண்ண முடியுது இப்ப கூட என்னோட பாடி வச்சு சொல்லுவாங்க நீங்க கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருக்கீங்க நீங்க எப்படி கரெக்டே மாஸ்டர் ஆக முடியல கேட்பாங்க அதை பத்தி இல்ல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து நான் கரெக்டே மாஸ்டர் நான் ரொம்ப நல்லா கிக் பண்ணுவேன் நல்லா டீச் பண்ண சொல்லி ஷோ பண்ண தேவையில்லை சோ எனக்கு தெரியும் நான் எப்படின்னா என் ஸ்டூடெண்ட் தெரியும் நான் எப்படி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த ஃபீல்டு இல்ல எல்லா ஃபீல்டுமே லேடிஸ்க்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல போகணும் அப்படினாலுமே அதை கட்டன் பண்றதுக்கு நிறைய தடங்கள் எல்லாம் வரும் அதை வந்து ஈஸியா அவங்க பிசிக்கலா மென்டலா ரெடியா ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க எந்த ஃபீல்ல இருந்தால மேல போயிரலாம் சோ அவங்க நான் கரெக்டே ஃபீல்ல இருந்துகிட்டு எந்த ஃபீல்ல இருக்க गर्ल्स அண்ட் லேடிஸையும் மேல மேல போங்கன்றது ஒரு ஊக்குவிக்கிற ஒரு தொழில தான் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா அந்த ஸ்டார்ட்அப் அப்ப கஷ்டமா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்வத்துல வந்துருவாங்க அப்புறம் போக போக ஐயோ நம்மளால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் அடிச்சிருவாங்க சோ நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க நீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணுச்சா நம்ம விட்டுறலாம் வேண்டாம் அந்த மாதிரி தோணுச்சா ஸ்டார்டிங் பிகினிங்ல தோணுச்சுமா ஆனா அப்புறம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எந்த ஒரு விஷயமே கஷ்டப்படாம கிடைக்காது எந்த ஒரு விஷயமே கஷ்டப்படாம கிடைச்சா ஈஸியா நமக்கு நினைக்க நினைக்காது எல்லா ஒரு வேலையுமே கஷ்டமான வேலை தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த ஒர்க்ல போகணும்னா கண்டிப்பா வந்து வலி இருக்கதா செய்யும் அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேலே போக முடியும் நான் ஐம் ரெடி டு ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் பெயின் பாசிட்டிவ் பெயின் எல்லா பெயினும் இங்கே சொல்கிறது எல்லாம் பசங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பாசிட்டிவ் பெயின் நம்மளுடைய எனிமி ஃபியர் ஸோ நான் சொல்லிக்கிற இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த வழியில் அவ்வளோ பெருசாக தெரியல பிளாக் பெல்ட் வாங்குற வரைக்கும் இன் பிட்வீன் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நின்றுலாம் கூட போனுச்சு பட் என்னோட ஹஸ்பண்டோட மோட்டிவால் என்னால் ஈஸியாக பிளாக் பெல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நான் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து அப்போதைக்கு வந்து உமன் மின்சக்கர் யாருமே இல்லாத அந்த சர்க்கிளில் பீரியட் டைம் வரும் ஃபிசிக்கலாக ப்ராப்ளம் வரும் ஹார்மோன் பேலன்ஸ்லாம் வரும் இது டீனேஜ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லும்போது அதுக்கான எக்ஸைஸ் பட்டு நாங்கள் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ நான் பிளாக் பெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐடியா கிடைச்சி நான் ஒரு உமனாக இருக்கும்போது ஐநோ நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நான் பேட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வர கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு எல்லாமே எல்லா எக்ஸைஸ் பர்ஃபெக்டாக போன அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன விஷயம் வருதோ என்ன விஷயம் எந்த எக்ஸை உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு இங்கே பிசிஓடி ப்ராப்ளம் தைராய்டு பிரச்சனை நிறைய பேர் கேர்ள்ஸ்க்கு வருது இம்பேலன்ஸ் ஆகுது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகுது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி லேடிஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பண்ணாலுமே நல்லாயிடும் இப்போ நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறனாலே மெயினாக அந்த டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் டென்த்து டுவெல்த்து எயித்துலேருந்தே ஓவர் பேர்டனாக படிக்க வைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக பண்ணணும் அது நல்லா வேர்த்து விழுக்கிற மாதிரி பண்ணணும் எப்போ தான் மோஸ்ட்லி பேரண்ட்ஸ் அவங்கள கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே வச்சுருக்காங்க அது கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வந்தால் தான் பசங்க கொஞ்சம் வாழ முடியும் சூப்பராக சொன்னீங்க நீங்கள் அப்படி பேசுகிறதே மோட்டிவேஷனாக இருக்குது இப்போ மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட அந்த ஒரு ஜேர்னி இருக்கும் இல்லையா கற்றுக்கிறப்ப இந்த ஜேர்னியில் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் இது நடந்தது ஆனால் நான் நான் பண்ணுவேன்னு யோசிச்சு ஆனால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது என்ன ஒரு தருணம் பிளாக் பெல்ட் கேம்ப் தான் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பிளாக் பெல்ட் கேம்ப்க்கு எலிஜிபிள் ஸோ ஒவ்வொரு கிரேடிங் முடியும் போது கிரேடிங் பற்றி த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போவாங்க அந்த ஒவ்வொரு கிரேடிங் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ரனகலமாக உடம்பு ஒழிக்கும் அடுத்த நாள் நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க டாய்லெட்டில் உட்காந்து உட்காரும் போது விட தைசெல்லாம் பயங்கரம் நடுங்கும் படிக்கட்டு ஏறும்போது தான் கால் நம்ம சொல்கிற பச்சை கேட்காது ரெண்டு நாள் அப்படியே அடிச்சு போட்ட மாதிரி ஒழிக்கும் பட் ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் ஏன்னா நான் இந்த பெல்ட்டில் நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோஷன் போக போகிறேன் அப்படின்ற போது சந்தோஷத்தில் இன்னும் ஒரு மூணு நாள் புது பெல்ட் சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிடும் அந்த சந்தோஷத்திலே போவோம் ஒன்ஸ் பிளாக் பெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கேம்ப் சொன்னீங்களா அந்த கேம்பில் கூட கீழ்பாக்கிலேருந்து அடையா டோஜோ வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் ஜாகிங்கில் வரணும் ஃபிஃப்டின் டேஸ் கண்டினியூவாக கேம்ப் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் மெயின்
பஞ்சுவாலிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும் இது எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணாவே தன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது தன்னால் ஒருத்தர் அடிக்க வரும்போது தன்னறியாமல் கை வந்து பிளாக் பண்ண போயிடும் ஃபஸ்ட் ரூல் ப்ரொடக்ட் யுவர் செல்ஃப் செகண்ட் ரூல் அட்டாக் யுவர் ஆப்போனன்ட் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் ஃபஸ்ட் நாங்கள் டீச் பண்ணுறது எல்லா கிட்ஸ்க்குமே ஸோ இப்போ இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தாண்டி எந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் வந்து நம்ம ஃபிசிக்காகவே சரி எந்தெந்த விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மென்டலி ப்ராப்ளத்தை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது எமோஷனாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அன்வான்டாக டென்ஷன் ஆகாமல் எப்படி இருக்கிறது ஹாப்பியாக இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே கரடை கிளாஸ் மூலியமாக கிடச்சிது எனக்கு நான் ரொம்ப எமோஷனாக வீக்காக இருப்பேன் நான் இங்கே கரடை கிளாஸில் பார்க்குற பசங்களும் ரொம்ப மூடியாக இருப்பாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கழிச்சு நல்லா பேசுவாங்க இங்கே வர பசங்களுக்கு மெயினாக நாங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் த்ரீமெண்ட் சொல்கிறதே நல்லா பேசுங்க கண்ணை பார்த்து பேசுங்க நிமிந்து பேசுங்க இந்த ஃபஸ்ட் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயமே அதை ஒரு ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் டீச் போகும் அதுக்கப்புறம் தான் பிளாக்கு பஞ்சு கிக்கெல்லாம் வரும் ஸோ மெயினாக வந்து பசங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது ரொம்ப பாடி பில்ட் ஆகுறதெல்லாம் இங்கே கிடையாது இங்கே வந்து மென்டலாக ஸ்ட்ராங் ஆகுறது ஹவு டு ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஹவு டு ஃபேஸ் யூ ஆப்போனன்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை டு அவாய்ட் த ப்ராப்ளம் கரடை கற்றுக்கிட்டவங்க எல்லாருமே நினைக்கிறது என்னென்னா அவனா சண்டைக்கு போயிடுவான் அப்படின்னு நோ எப்படி சண்டை வந்தாலும் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது ஃபிசிக்கலாக வந்தால் பிளாக் பண்ணுங்கள் அட்டாக் பண்ணுங்கள் பட் மென்டலாக நிறையா வரும் சுற்றி என்ன பைசுனாலும் காதுக்கு வச்சுக்காதீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் எஸ்எஸ்சி கேர்ள்ஸோட செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக ஆஸ் பெர் லா படி அவங்க அப்யூஸ் பண்ண வரோன்னே ரேப் பண்ண வரோன்னே கில் பண்ணால் கூட இட்ஸ் நாட் அஃபென்ஸ்னு ஒரு ரூல் இருக்குது ஐ மீன் இருக்குது லா இருக்குது பட் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம கில் பண்ணணும் அவசியமும் இல்லை பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஏற்று நிற்கலாம் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அவங்களுக்குமே இதெல்லாம் நீங்கள் டீச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா பெரிய வந்து கரெக்டாக செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கிட்டா டேக் ஒன்று கற்றுக்கிட்டு இருக்கா சின்னவன் வந்து இப்போ பர்பிள் பிளேட்டில் இருக்கா ஸோ என் பசங்களை கூட நான் ரொம்ப புஷ் பண்ணி நீ வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கோ நீ வாடா சொல்லணும் நான் கூப்பிட மாட்டேன் அவங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ வாங்கன்னு சொல்கிறது எப்போவுமே உங்ககிட்டே வந்து கிளாஸ் கற்றுக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு சடனாக ஒரு இன்ஜோர் ஆகுது அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படி மேம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுவீங்க ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா கராட்டி அண்ட் டேக் ஒன்று எனி கைண்ட் ஆஃப் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அடி விழு ரத்தம் வரும்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டச் அண்ட் ஃபுல் பேக் தான் சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ ரொம்ப வந்து அடிப்படக்கு சான்ஸே இல்லை நான் ஒரு டச் அண்ட் ஃபுல் பேக்னா டைட்டாக டச் அண்ட் ஃபுல் பேக் அந்த கண்ட்ரோலோடு பண்ணுறது ரொம்ப பவர் அக்ரெசிவ் பண்ணுறவனால நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸை எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ எங்கே அப்ளை பண்ணணும் வி டீச் யூ ஸோ எங்கே தேவையோ அங்கே தான் பண்ணணும் இங்கே வந்து மேஜராக எது நடக்காது மைனராக சின்ன சின்ன விஷயங்கள் காலில் லைட்டாக ஸ்க்ராச்சர் இது மாதிரி ஆகும் இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஹியர் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன காய்கள் நடக்கும் அப்படி ஈஸியாக அது ஓவர் கம் பண்ணாமல் இருக்கும் பட் மேஜராக ரொம்ப பெருசாலாம் எது நடக்காது நடக்க விட மாட்டோம் நாங்கள் ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த பிரிக்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் எத்தனை பிரிக்ஸ் வச்சு உடச்சிருக்கீங்க ஆனால் அது மாதிரி உடைக்கும்போது உங்களுக்கு இன்ஜோர் ஆயிருக்கா அது மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக இந்த இதில் ஒரு டென் செகண்ட் போனால் லைட்டாக எரியுற மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக ஒரு நாள் இந்த எல்போ ஒழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல ரோட்டில் போகும்போது ரெண்டு பையன் கை பிடிச்சி இழுக்கும் போது நான் ஃபுல் போர் யூஸ் பண்ணி தான் நான் எஸ்கேப் ஆகி ஓடணும் இல்லை அப்போ அதுக்கான சக்தி எங்கிட்ட இருக்குல்ல அப்போ நான் கண்டிப்பாக இதில் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எல்லாமே ஈஸி தான் மனசு வச்சா ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பிரிக்ஸ் வச்சு உடைச்சு நான் வந்து மேக்ஸிமம் டென் வச்சு உடச்சிருக்கேன் கேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டைல் உடைக்க சொல்லுவாங்க அந்த பிளாக் பெல்ட் கேம்பில் அதில் வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஷூட்டுன்றது இந்த ஓப்பன் ஹேண்டில் பண்ணுறது அடுத்து எல்போவில் உடைக்கிறது அடுத்து பஞ்சில் உடைக்கிறது அப்புறம் ஃபயரில் உடைக்கிறது இந்த மாதிரி ஸோ அட் அ டைம் நான் மேக்ஸிமம் வந்து எயிட்டில் டென் வச்சு உடச்சிருக்கேன் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பர் வச்சுருக்கீங்க அது வந்து ஒரு உறுதிமொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் கோபிநாத சொன்னார் இல்லையா நீ என்ன சொல்ல உங்கள் கையில் மட்டும் ஒரு வலிமை இல்லை வார்த்தையில் கூட ஒரு நல்ல வலிமை இருக்குன்ற மாதிரி அதை நாங்கள் நூற்று நூறு நம்புகிறோம் ஸோ எங்கே இருக்க எங்களோட கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய கார்பரேட் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து இந்த வார்த்தையை அவங்க படித்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு த தன்னம்பிக்கையும் தைரியம் வரும்ன்றனால நானும் என் ஹஸ்பண்ட் சேர்ந்து ஓன் க்ரியேட் பண்ணி எழுதின ஒரு விஷயத்தை நான் படித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது கேர்ள்ஸுக்கு லேடிஸ்க்கு எல்லோரும் பார்க்குற